கேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்வுக்கு இன்னும் எழுபது நாளைக்கும் குறைவான நாட்கள் தான் இருக்கு இந்த நிலைமையில நீங்க இந்த எக்ஸாமினேஷனை கிராக் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் அண்டு போன வருஷம் கேட்டுடைய ரிப்போர்ட் என்னவா இருக்கு இது ஐஐடி கான்பூர் தான் விட்டுருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கான சொல்யூஷனையுமே நான் காட்ட போகிறேன் எஸ் நீங்கள் ஆயிரத்தி நூறுரூபா கட்டி ஒரு பேப்பரோ இல்லை மூவாயிரத்தி நூறுரூபா கட்டி ரெண்டு பேப்பரோ வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களை கேட் எக்ஸாமினேஷனை கிராக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேட்டை கிராக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் எ ஜோக் ஓகே நான் கேட்டை வந்து ஹைப் பண்ண விரும்பலை பட் கேட் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 ஃபன் கிடையாது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக சீரியஸாக எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் கேட்டை கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே போன வருஷம் இந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு எவ்வளோ பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்பீர் ஆகியிருக்காங்க குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இந்த சிஇன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா என்ன ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பட் அப்பியர் ஆனவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணாயிரம் பேர் தான் அப்பியர் ஆகியிருக்காங்க அதுக்கான காரணம் ஃபியர் தான் மார்க்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சி டிமோட்டேட் ஆகிடுவோங்கிற ஒரு எண்ணமாக இருக்கலாம் இல்லைனா சும்மா அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்துக்கலாம் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுத போகாமல் இருக்கலாம் ஒரு சில உடல்நிலை சூழ்நிலை காரணமாக கூட வந்து போகாமல் இருக்கலாம் இதில் பதினஞ்சாயிரம் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்க ஓகே இதில் அப்படியே நம்ம இங்கே வந்தோன்னா ஜென்ரலுக்கு டுவெண்ட்டி எடுத்தால் பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓபிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பக்கமாக எடுத்தாலே சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பாஸ் ஆகிருக்க முடியும் ஓகே ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதுலேயும் ஒரு லட்சம் பேர் பக்கமாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு அப்பியர் ஆனது செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அப்பியர் ஆகிருக்காங்க அதே மாதிரி பாஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரம் பேர் தான் பாஸே பண்ணியிருக்காங்க குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க ஓகே ரைட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க் எடுத்தால் தான் நீங்கள் வந்துட்டு குவாலிஃபை அதுவே நீங்கள் ஓபிசியாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி நைன் எடுத்தால் குவாலிஃபையாக இருக்கலாம் ஓகே எஸ்சி எஸ்டிக்கு அவங்க வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க எஸ் அதே மாதிரி இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பாருங்கள் இசி டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எழுபதாயிரம் பேர் பக்கத்தில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பட் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் தான் அப்பியரே ஆகியிருக்காங்க இதில் பாஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் தேன் டென் தௌசண்ட் எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு பேர் தான் குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்க ஓகேவா எஸ் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஜென்ரலுக்கு நியர்லி தேர்ட்டி எடுக்கிற மாதிரி வரும் ஓபிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் வருது அப்புறம் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி டுவெண்ட்டி எடுத்தால் பாஸ் அப்படி நேராக நம்ம ட்ரிப்ளிக்கு வந்தோம் அப்படின்னா எஸ் ட்ரிப்ளியில் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேர் பக்கமாக அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்பியர் ஆனது ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பரவாயில்ல ட்ரிப்ளியில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இல்லை ட்ரிப்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படியே அப்பியர் ஆகிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மூவாயிரம் பேர் பக்கமாக தான் அப்ளை அப்பியர் ஆகாமல் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இதில் குவாலிஃபை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஏன்னா கம்பேரட்டிவ்லி பாருங்கள் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேரில் வெறும் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூணு பேர் தான் பாஸே பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஏஜின் இருக்கா இது எனக்கு என்னன்னு தெரியல அக்ரிகல்ச்சர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்ளி தான் ரொம்ப கம்மியாக வந்துட்டு குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க ஜென்ரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தால் பாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் ட்ரிப்ளி டிபார்ட்மெண்ட் குவாலிஃபை ஆகிடலாம் பட் பட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கேட் ஓகே ஓபிசி நான் கிண்டியில் இருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தால் பாஸ் எஸ்சி எஸ்டி வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்தால் பாஸ் ஓகே அது குவாலிஃபை ஆகிடலாம் ரைட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு பதினொன்றாயிரம் பேர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ட்ரிப்ளியாக இருக்கிறவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் கொஞ்சம் அதிகமான பேர் அப்பியர் ஆகிறாங்க ஓகே இதில் வந்து அப்பியர் ஆனது எட்டாயிரம் பேர் அப்பியர் ஆகிருக்காங்க ஸோ இதை எழுதுகிறவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனாக மட்டும்தான் இருக்கணும்னு கிடையாது ட்ரிப்ளியும் எழுதுவாங்க ஓகே ரைட் இதில் குவாலிஃபை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க பட் கம்பேரட்டிவ்லி அப்பியர் ஆனது பார்க்கும்போது பரவாயில்ல எட்டாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணி அப்பியர் ஆகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுனா
ஒரு சில இன்டென்ஷனோடையெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு தெரியல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பாருங்கள் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபஸ்ட் மார்க்கு அதே வந்து லாஸ்ட் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓகே இசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நைன்டி மார்க்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி லோ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் ரைட் ட்ரிபிள் இ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் லோ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அண்டு மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வந்திருக்கு லோ மார்க்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து ஹை மார்க்ஸு லோ மார்க்ஸ் ரெண்டையுமே வந்து தெளிவாக வந்துட்டு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க எஸ் இந்த ரிப்போர்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் கேட் எக்ஸாம் இட்ஸ் நாட் ஏ ஜோக் ஓகே இதில் குவாலிஃபை ஆகுறது அப்படிங்கிறதே உண்மையிலே பெரிய விஷயம்தான் சார் இன்னும் செவன்டி டேஸ் தான் இருக்குது என்னால் இந்த கேட் எக்ஸாமை கிராக் பண்ண முடியுமா அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா நான் இப்போ ஃபைனல் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ தேர்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே வந்துட்டு கேட்டை கிராக் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன சார் வழி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குங்க ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆப்டிடியூடும் இங்கிலீஷும் ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்காக நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் தயவு செஞ்சு இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஓகே செவன்டி டேஸ் டைம் இருக்குது இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கோர் பேப்பர்ஸ் இப்போ கோர் பேப்பர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து ட்ரிபிளிக்கு மட்டும் இப்போதைக்கு பேசுகிறேன் எஸ் ஏன்னா நமக்கு மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி தெரியாது நான் ட்ரிபிள் இ பேக்ரவுண்டுங்கிறதுனால ட்ரிபிள் இ பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன் நீங்கள் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொடுங்க ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்ஸ் ஓகே செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இது அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் இருக்காது தான் பட் உங்களுக்கு இதில் ஸ்வேராக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓகே டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு படித்து முடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கோரை வந்து பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான ஆட்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டம்ஸ் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் சார் செவன்டி டேஸில் இந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறது சாத்தியம் தானே கேட்டிங்கன்னா கிராக் பண்ணுறது சாத்தியம் தான் பட் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுறது சாத்தியமாக கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டவுட்டு தான் நீங்கள் கிராக் பண்ணணும் அப்படின்னு விஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன் என்ன அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணாலே போதுமானது ட்ரை பண்ணுங்க அவ்வளோதான் டென் இயர்ஸுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் சால்வ் பண்ணிங்கனாலே உங்களால் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த எக்ஸாமை வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் நத்திங் இஸ் பெட்டர் தென் சம்திங் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன்டி டேஸில் தான் பண்ண முடியும் இந்த செவன்டி டேஸில் உங்களால் சிலபஸை கவர் பண்ண முடியும் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன் அப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை டார்கெட் பண்ணலாம் எஸ் இந்த கேட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இது இப்படி தான் ஓகே ப்ரிப்பரேஷன் எவ்வளோ ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தானே இருக்குது ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இதில் வந்துட்டு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சில கொஸ்டின் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எஸ் இதில் வந்து ஈஸி லெவலும் இருக்கும் மாடரேட் லெவலும் இருக்கும் டஃப் லெவலும் இருக்கும் ஓகே சம்டைம்ஸ் ஈஸி லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஈஸி லெவல் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கட் ஆஃபும் ஏறப்போகுது ஈஸி லெவல் குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கட் ஆஃப் குறைய போகுது ஓகே வேண்டியது ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து என்பிடிஎல் கேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோரம் கொடுத்துருக்காங்க என்பிடிஎல் நீங்கள் போயிட்டு கூகுளில் போயிட்டு என்பிடிஎல் கேட் ஃபோரம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு என்பிடிஎல் கேட் போர்ட்டல் அப்படின்னு மட்டும் டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேட் போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகிடும் என்பிடியோடைய கேட் போர்ட்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது
என்னென்ன கொஷின்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இதை மேப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே உண்மையாகவே இந்த ஒரு கேட் போர்ட்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்க போகுது இதில் ஜஸ்ட் நீங்கள் போய்ட்டு இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே எஸ் ஜஸ்ட் இங்கே யூடியூப்பில் இங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பாட்டுக்கு பார்த்துக்க வேண்டியதான் ஓகே ஸோ இதே தான் இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது மெக்கானிக்கலுக்கு இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஓகே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது ஸோ லிமிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் சிவில் மெட்டலர்ஜி அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அப்புறம் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைப் கேட்கும் டைப்பில் போய்ட்டு இயர் கொடுங்க இயர் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த பேப்பர் எழுதி பார்க்கணுமோ அப்படிங்கிறத சார் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க கையில் வச்சுருப்பீங்க ஆல்ரெடி கூகுளில் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது கரெக்டுங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்லேருந்து எல்லாத்துக்கான டீட்டெயில் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துட்டு உங்களுக்கான டீட்டெயில் சொல்யூஷன் தேவைப்படும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்டு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் நான் இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமினேஷனுடைய லெவல் என்ன ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிராக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உண்மையிலே பெரிய விஷயம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிராக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான வழி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும்னு நான் சொல்ல வரல கொஸ்டின்ஸுடைய பேட்டர்ன் மேபி ரிப்பீட் ஆகலாம் கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் மோஸ்ட்லி அதுவும் கேட் மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அண்ட் இந்த இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்ட்ராங்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அண்டு நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ தான் நம்ம கேட் போர்ட்டலில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் எஸ் இதில் வந்து பாருங்கள் ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயர் கிளிக் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து தான் எல்லா கொஸ்டினுமே சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டின் எல்லாமே சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் போஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத நீங்களே சொல்லுங்களேன் நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிளான் போட்டிருக்கேன் என்ன மாதிரி யூடியூப் சேனலில் கேட் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் என்பிடிஎல் கேட் போர்ட்டலில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டென்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குது பட் அது இஃப் டைம் பெர்மிட் டெஃபினெட்லி நான் வந்து அதை ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது எப்படி வரும் அப்படின்னா கேட் டூ தௌசண்ட் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அப்படி கிடையாது இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேட் டூ தௌசண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் அப்புறம் அந்த ரெண்டே ரெண்டு டாப்பிக்கில் உள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டும் ஒரு வீடியோவாக வரும் காம்போ காம்போவாக வரும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவை வச்சு நீங்கள் டெஸ்ட் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் வந்தவொன்னே கொஸ்டினை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான டீட்டெயில் சொல்யூஷன் தேவைப்பட்டால் மட்டும் வீடியோ கண்டியூ பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே வந்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் சாரி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ளஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது வந்து ஒரு வீடியோவாக கொண்டு வரலாம் அப்புறம் அதாவது முக்கியமான சப்ஜெக்ட் மட்டும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே என்ன இப்போ கொண்டு வர முடியுமான்னு தெரியல ஸோ இப்போதைக்கு முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு மட்டும் நம்ம கொண்டு வரலாம் பிஇ பிஎஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் ஓகே இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒரு வீடியோவாக கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை இருக்குது பட் என்னால் இப்போதைக்கு உறுதியாக சொல்ல முடியாது இது கொண்டு வருமா மாட்டோமா அப்படிங்கிறத வந்து நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ கரண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது டிஎஸ்பிங்கிற கோர்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது அப்புறம் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபார் டிஆர்பி அண்டு இன்
என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் கிடையாது பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது கேட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் கேட் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்க்கான டீட்டெயில் சொல்யூஷன் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது நாங்கள் கூடிய சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் ஓகேங்களா எஸ் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பயனுதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் ப